Україні. З вами Євгенія Гордієнко і проект Право знати. Ми продовжуємо говорити про міжнародне гуманітарне право. Під час активної фази бойових дій часто постає питання евакуації або переміщення цивільних. Тож з'ясуймо їх основні вимоги. Забороняється безпідставно переміщувати цивільне населення за винятком причин безпеки або нагальних військових потреб. Тобто, якщо військова операція не може бути виконана без переміщення цивільних осіб з зони її проведення, переміщення дозволяється. Але під час такого переміщення необхідно виконувати наступні вимоги. Переміщення повинно здійснюватися не військовими машинами, щоб не піддавати цивільних загрозі нападу з боку противника. Повинно бути супроводження правоохоронними органами. Має бути встановлена взаємодія з органами місцевого самоврядування, звідки виїжджає населення, з метою збору інформації, попередження крадіжок та грабунку в домівках. В місцях переміщення повинні бути забезпечені належні умови щодо притулку, гігієни, здоров'я, безпеки, харчування, освіти для дітей, задоволення релігійних потреб. Необхідно вжити усіх заходів для того, щоб члени сім'ї не були відокремлені один від одного. Якщо ж все-таки сталося, що сім'я з різних причин розділена, необхідно вжити всіх можливих кроків для полегшення воз'єднання цих сімей. Ми жили в Перлін-Донеччині, в шестому корпусі. Услови були відлічні. Тепло, вода круглосуточно гаряча, трихазове питання. Плюс з дітками займалися постійно, з взрослими, психологи, аніматори. Тобто, ну, просто на канікулах побували. Большое спасибо нашій армії. Необхідно враховувати специфічні потреби людей, зокрема дітей без супроводу, вагітних, годуючих матерів, осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Якщо державним органам складно забезпечити щось із вказаних питань, то варто звернутися до гуманітарних організацій. Після завершення військової операції або встановлення безпеки цивільне населення може повернутися до своїх домівок. Також важливо пам'ятати, що при переміщенні цивільного населення не можна ігнорувати правило пропорційності, а також слід вдаватися до запобіжних заходів під час застосування збройної сили. Підкреслимо, що сторони мають вживати всіх заходів, щоб необхідності у переміщенні цивільних не було. Слава Україні! Переміщення цивільних – це правило війни, яке населення України, на жаль, знає з 2014 року. Загальні правила були згадані вище, але є і специфічні аспекти вимушеного переміщення, зокрема, примусове переселення членів однієї етнічної групи з області певної території, щоб її можна було заселити представниками іншої етнічної групи. І називається воно етнічною чисткою. Етнічні чистки заборонені міжнародним гуманітарним правом, але ми можемо спостерігати його ознаки в Україні, особливо в Автономній Республіці Крим, де в різний спосіб російською окупаційною адміністрацією примусово переміщується корінний кримсько-татарський народ. Витіснення населення з певної території, щоб одна група могла забезпечити житло для своїх солдатів та їхніх сімей, знову ж таки є незаконною. На жаль, це добре знають військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України. Адже в багатьох з них в їхніх помешканнях наразі проживають військовослужбовці російської окупаційної армії. Так звані Нагальні військові причини теж не є підставою для виселення цивільного населення, що нині спостерігається у всіх тимчасово зайнятих Росією територіях України. Вказаному немає ні пояснення, ні виправдання. Ми розглянули принципи переміщення цивільного населення. Наступний випуск буде присвячено забороні безпідставного привласнення майна – пограбуванням, крадіжкам, розбою, мародерству. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні сили України, далі буде.